చిత చింత అనే రెండు మాటలు ఉన్నాయి దీని మీద ఒక హిందీ గ్రంథం కూడా వచ్చింది శేషేంద్ర శర్మ గారు కూడా దీని మీద కొంత రాశారు ఎందుకు ఈ రెండు మాటలు అంటే ఒక బిందువు తేడా అత్ర బిందువులు విశిష్యతే అని ఒక బిందువు తేడా చిత చింత చిత అంటే శవాన్ని కాల్చే అగ్ని చింత అంటే ఆలోచన మనస్సును దహించే బాధ అది మళ్ళీ నిజానికి చింత అనే శబ్దానికి సుఖము దుఃఖం రెండింటి పరంగానూ అర్థం చెప్పచ్చు సుఖాన్ని గురించిన చింత కూడా చింతే చింత అంటే ఆలోచన అసలు చింతాపరులు అంటే పూర్వం గొప్ప అర్థం ఉండేది అది రాను రాను ఆ చింత అనేది దుఃఖపరంగా అన్వయం అయిపోయింది అందుకని చింతలో ఉన్నాడంటే దుఃఖంలో ఉన్నాడని ఏదో ఆలోచిస్తున్నాడని కాదు మన ఈ మనస్సులో ఎక్కువగా ఉండే పెట్టుకునే ఈ దుఃఖమే జీవితాన్ని చాలా దెబ్బతీసేస్తూ ముందు ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది వెంటనే కనిపించే ఫలితం అది ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది అందుకే ఒక కవి చమత్కారంగా ఈ రెండింటికీ మధ్య అక్షర రూపంగా ఉన్న భేదం చాలా తక్కువ కానీ దాని ప్రభావం రీత్యా చూస్తే చాలా ఎక్కువ అన్నాడు చిత చింత సమాక్షుక్త బిందు మాత్రం విశేషత చిత చింత సమాక్షుక్త బిందు మాత్రం విశేషత సజీవం దహతే చింత నిర్జీవం దహతే చిత సజీవం దహతే చింత నిర్జీవం దహతే చిత చిత చింత సమాక్షుక్త చిత చింత రెండు సమానమే ఒక అక్షరమేగా ఇంత బిందు మాత్రం విశేషత ఏదో బిందు అంటే పూర్ణ బిందు సున్న చింతలో సున్న తీసేస్తే చేత ఒక బిందువే కదా ఏముంది అందులో ఆ బిందు ఒక్కటే తీసేస్తే సరిపోయింది అంతకంటే ఏం లేదు పైగా అక్షరాల్లో చూస్తే అంతే భేదం కానీ భావంలో చూస్తే కొన్ని శబ్దాలు అలాగే ఉంటాయి ఇంటికి ఎవరన్నా వచ్చారు దయచేయండి అన్నాం వాళ్ళు ఒక గంట కూర్చొని విసిగించారు మనే బాబు దయచేయండి అన్నాం రెండు దయచేయండే అక్షరాల్లో రాస్తే తేడా ఏం లేదు కానీ మొదటిసారి దయచేయండి అంటే లోపలికి రండి రెండో దయచేయండి అంటే ఇంక వెళ్ళండి అని అంచేతే భాషను ఎప్పుడు లిపిని బట్టి అక్షరాలను బట్టి అంచనా వేయకూడదు అది అన్ని వేళలా సరిగా అసలు మనస్సులో ఉండే భావాన్ని ఉచ్చారణలో తెలియజేసినట్టుగా అక్షరాల్లో మనం తెలియజేయలేమండి ఒక మనిషి మాట్లాడుతుంటే అతని స్వభావం మనకు అర్థమైనట్టుగా ఒక ఉత్తరంలో అర్థం కావడం కష్టం ఎందుకంటే ఉత్తరం ఆలోచించి రాస్తారు ఆగుతూ ఆగుతూ రాస్తారు రాసింది కొట్టేస్తారు మాట్లాడేటప్పుడు అవకాశం లేదు మనం ఎదురుగా ఉన్నాం మాట్లాడేస్తున్నాడు అందులో వేగంగా మాట్లాడేవాడి విషయంలో వాడికే చాలా ఇబ్బంది ఎందుకంటే ఆ వేగంలో ఏవో వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అది గంట రెండు గంటల పైన ప్రసంగాలు ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళకి బాగా అనుభవం అది ఆ వేగంలో అనేకం వచ్చేస్తే తర్వాత నాలుగు కొరుచుకున్న సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి కానీ ఆ వేగం అంతే అలాగే నెమ్మది నెమ్మదిగా వాక్యం వాక్యానికి చుక్క పెట్టినట్టు మాట్లాడితే ఏదో ప్రసంగ వ్యాసం చదివినట్టుగా ఉంటుంది కానీ మాట్లాడినట్టుగా ఉండదు ఆ భావావేశం ఆ భావోద్వేగం కాస్త ఆ ఘాటు ఉంటే కానీ జనానికి ఎక్కదు అది ఉంది అందుకని దయచేయండి అంటే వచ్చేటప్పుడు దయచేయండి అంటే అర్థం వేరు ఒక గంట కూర్చున్న సుత్తు కొట్టాక విసుకొచ్చి దయచేయండి అంటే అర్థం వేరు అంచేది అక్షర భాషకు ఎప్పుడు అర్థాన్ని మనం ఉచ్చారణలో చెప్పినట్టుగా అక్షరాల్లో చెప్పలేం చిత చింత మీకు ఉచ్చారణ అయినా రాత అయినా అక్షరంలో తేడా అక్షరం రాస్తే అక్షరం తేడా కానీ దాని భావంలో ఎంత తేడా ఉంది సజీవం దహతే చింత నిర్జీవం దహతే చిత ఏదో చిత చిత అని చితి అనే మాట నిత్య జీవితంలో ఎప్పుడైనా వచ్చినా కూడా అశుభంగా భావిస్తారు అసలు ఆ మంగళం నోట రాకూడదు ఏమిటి వేళ మంగళవారం పూట శుక్రవారం పూట పండుగ పూట అంటారు ఏవో ఒక్కొక్క జాతులు కొన్ని కొన్ని విశ్వాసాలు ఉంటాయి కానీ క్రమక్రమంగా మనుషులు ఎదిగి ఈ శుభాశుభాలను సమానంగా భావించే స్థితికి రావాలి అదే జ్ఞానం ఇది నోట రాకూడదు అది వినకూడదు అది చూడకూడదు ఈ నమ్మకాలు కొంచెం తగ్గించుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇది ప్రపంచం అసలు ఎప్పుడైనా అన్నీ మనం అనుభవించక తప్పదు జీవితంలో దుఃఖం అనుభవించిన మనిషి ఉన్నాడా అలాగే అస్తమాన దుఃఖం గురించి మాట్లాడక్కర కానీ ఎప్పుడైనా పొరపాటుని ఒక మాట వస్తే అది అమంగళం తీసేయక్కడ దాన్ని సహజంగా తీసుకోవడం ఇప్పుడు చెబుతున్నాడు చూడండి చితి చితి అనే మాట చిత అన్న సంస్కృతంలో చిత చితి ఇది మీరు ఎంత అశుభంగా భావిస్తారు కానీ నిజానికి జీవితంలో చింత కంటే చితయ నయం అన్నాడు నిర్జీవం దహతే చిత చితి దేన్ని దహిస్తుందండి నిర్జీవమైన శవాన్ని 
అది మనమే వెళ్ళి పెద్ద ఉత్సవంలో చేస్తున్నాం అక్కడ పది మంది ఉండి కావాలని అంటిస్తాడు పెద్ద కొడుకు నిజంగా తండ్రి బతుకుంటే అంటిస్తాడా కొంపలు అంటించేవాళ్ళు కొంతమంది ఉండొచ్చు కానీ అలా చేయరుగా కావాలని వెళ్ళి అంటిస్తున్నాడు అతను చేయనంటే మాత్రం ఊరుకుంటారా పురోహితులు పక్కన ఉండి చేయబోయే బాబు అంటారు అసలు పైగా అసలు తల్లిదండ్రులు అయితే బతుకుండగా కోర పెట్టడానికైనా ఓ కొడుకు ఉండాలి అమ్మా అని కొడుకుని కంటారు విచిత్రంగా అంత కోరిక అది మరి అతను ధర్మంగా అతను చేస్తున్నాడు అంచేతను అది చెడ్డానికి లేదు నిర్జీవం దహతే చిత నిర్జీవ పదార్థాన్ని దహిస్తుంది శవం శవం అంటే నిర్జీవం కదా కానీ ఈ చింత ఎటువంటిది అలా సజీవం దహతే చింత బతుకున్న వాడిని కాల్ చేస్తుంది ఈ చింత ఇది గ్రహిస్తే జీవితం అర్థమవుతుంది కవుల సూక్ష్మ దృష్టి ఎలాంటిదో తెలుస్తుంది ఒక చితా చింత అనే రెండు మాటల్లో ఒక బిందువు తేడా కారణంగా ఎంత బాగా చెప్పారండి 